弗里德里希·尼采有句名言：“杀不死我们的，只会让我们更强大。”在这篇与斯蒂芬·希克斯教授合作的《Sprouts》特辑中，我们将探讨尼采是如何将世界上的人划分为羊和狼的，我们的道德类型及怎么辨别对错是怎样受纯粹的生物学事件所影响的。第二部分，羊和狼。尼采认为，所有的有机自然体都被分为了两类物种：一种生来倾向群居，一种天生喜好孤独。他们有的是掠食者，有的是被掠食者。这种在心理上和生理上的差异，也适用于整个人类种群。有些人生来懦弱，从众心重；而有些人则天生无畏，喜欢征服孤峰。有些人天生乐得个偷闲躲静，而有些人则生来敢于龙头聚角，目标明确。用尼采的话来说，有些人生来就拥有主人型道德，有些人则是生来就拥有奴隶型道德。这里需要阐明一个纯粹的生物学事实。我们身上的一些特质是在进化过程中形成的，就像羊的温顺是自然而然的，鹰的强势也是不由自主的一样。我们每个人的内在特质都与父母一脉相承。主人道德的人恪守意志力、创造力和独立性，他们尊重权力，赋予勇气，敢于冒险，甚至不顾一切。其天性就是遵循自己内心真实的想法，反抗社会的压力，不愿意循规蹈矩。相比之下，奴隶道德的人就生活的按部就班，他们更加被动，依赖别人，温顺谦和，天生会为了寻求安全感而聚在一起，就像群居动物那样。接下来，尼采转向了道德观念。即好与坏，对与错，很长一段时间以来，我们一直被教导，道德是千百年未变的既定戒律，而尼采则认为并非如此。我们认知中的道德取决于我们的生物学本性，不同的生物学本性决定了不同的道德准则。这样讲吧，如果你是一只羊，那么作为一只羊，对你来说什么才是好的呢？能够安安静静地吃草，和其他同类紧密地团结在一起，成为羊群的一员，并且不会脱离就是好的。那么对于你来说，什么是不好的呢？狼以及任何像狼一样食肉的、有侵略性的动物，对你来说就不好。但如果你是一匹狼呢？那么你一出生就会有强大的力量、凶狠的性格和对羊群的藐视。这些你认为好的特质，狼和羊在道德上无法达成一致，因为他们的本性不相同，其需求和目标也不相同，对好与坏的认知也存在偏差。当然，如果羊群能说服狼群，使其在道德上达成一致，这对羊来说是非常有利的。但没有一匹有自尊心的狼会相信羊群的话，所以。一个人的道德准则取决于一个人的心理构成，而一个人的心理构成则来源于他的生理构成。尼采是第一个将进化论概念应用于道德的。道德准则是某生物种群生存策略的一部分。人们越是从进化论和生物学的角度观察道德的历史，就越会被道德准则在不同时期的巨大变化所震撼。尼采认为这是一个关键的问题。历史记载了令人局促不安的反转。以前我们看重的是卓越和权力，并瞧不起恭顺和卑微的人。然而，现在温和谦逊、平平无奇的人是善，而好斗强大、坚强骄傲的人却成了恶。不知何故，弱者的道德已经占了主导地位，而强者的道德正在被削弱。这种道德上的颠覆是非常危险的，人们开始谴责高尚人的意志力和强大的品质
，反而赞扬那些软弱人的平凡和谦虚的品质。因此，道德已经变成了一件坏事，或者更为矛盾的是，道德已经变得不道德。弱者的道德在某种程度上占据了主导地位，而强者的道德却被削弱了。那么，该如何解释这种矛盾的情况呢？未完待续。你对尼采关于人被分为羊和狼两个大类的观点有什么看法？以及你是否和他一样担心道德价值观的颠覆呢？有关更多信息，请查看描述栏里的内容，在那里你还可以找到斯蒂芬·希克斯教授。对这位德国哲学家的完整介绍的链接。Sprout 的视频是根据知识共享许可协议发布的。因此，任何人都可以免费下载、编辑和播放我们的视频，但仅限个人用途。公立学校、政府和非营利组织也可将我们的视频用于培训、在线教学或设计新课程。为了帮助我们确保独立性并支持我们开展工作，您可以成为我们的赞助者并进行捐助。有关详情，请访问 patreon. com. s p r o t s 即使是一美元，也能物有所值。